E agora nós vamos falar da situação das empresas, há pouco nós estávamos falando da questão do crédito, mas uma coisa que está muito a favor das empresas agora é tecnologia, é fazer chegar próximo lá do consumidor, uh, ampliar o mercado, tentar driblar as condições de isolamento social e vamos falar sobre isso com o nosso especialista, o Carlos Aros. Aros, boa tarde. É isso mesmo, né? a tecnologia se transformou na possibilidade talvez a única possibilidade para muitos de manter a empresa funcionando, de conseguir viabilizar negócios em um período bastante delicado. O Sebrae divulgou recentemente alguns números, são 12 milhões, mais de 12 milhões de pequenas e médias empresas afetadas de alguma forma pelo coronavírus. E esse processo, Denise, gerou uma corrida de muitos é, em busca da conexão, Algumas empresas sequer tinham sites ou estavam em redes sociais ou utilizavam ferramentas que possibilitavam o gerenciamento e a conexão com outras empresas né, e com seus clientes também é, remotamente. E isso acabou gerando uma situação em que essas empresas estavam distantes do mundo é, conectado, distantes de uma realidade que já era possível, já estava sendo viabilizada é, por outras grandes empresas que hoje vivem de uma maneira diferente, percebem não só por causa do ponto do, 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 da estrutura econômica, mas por causa desses outros fatores, inclusive da adoção de tecnologias, percebem a crise de uma maneira diferente. Eu conversei com dois sócios da Deloitte que estão trabalhando ativamente nesse processo, junto de empresas e também de governos, para tentar entender, definir quais são as estratégias, os próximos passos para esse período de crise. E os dois disseram para mim sobre essa inclusão digital falaram muito sobre esse processo de colaboração. O Ronaldo Fragoso, que é sócio da Deloitte, explica o seguinte, Denise, que é justamente nesse momento de crise, como outras crises que nós já vivemos em diferentes períodos da história, que as tecnologias surgem e que se fazem mais necessárias. Vamos ouvir. A gente ainda não tem a visão clara de todos os impactos, mas para alguns, alguns setores foi muito grave o que aconteceu e com risco de, realmente, de interrupção e de, de, de continuidade, e por outros a gente começa a ver algum, algum ajuste e alguma adaptação a essa nova realidade que a gente vai ter. É na guerra que se, que se desenvolve as maiores tecnologias. Nós, nós estamos vivendo um, como se fosse um período de guerra nessa crise. Então você vai ter que desenvolver situações que a gente não previa antes. Então essa avalanche de pequenas empresas e até de pessoas nessa questão tecnológica vai acontecer indiscutivelmente. E aí, Denise, tem um aspecto interessante nesse processo. A gente tem visto a colaboração é, acontecer de maneira mais intensa nesse período. Startups, sejam elas é, startups que trabalham é, com o setor financeiro, por exemplo, oferecendo meios de pagamento, estrutura para gerenciamento das empresas, ou startups de outros segmentos, viabilizando, em alguns casos, sem custo algum para pequenos empresários, ferramentas para que eles consigam manter os seus negócios funcionando nesse período de crise. A Caroline Iocomiso destaca que essa colaboração tem sido um fator super importante e que vai garantir a retomada para essas empresas com uma maior facilidade quando a gente superar a crise. Vamos ouvir. Muitos é, negócios, ainda que de uma maneira mais reduzida, com uma operação mais reduzida, fizeram essa migração para um, para um modelo é, digital. É, e aí a gente vê também uma série de ações é, desenvolvidas por startups e outros players é, visando aí realmente colaborar com esse ambiente de pequenas e médias empresas. Então a tecnologia entra desde o do, do conceito mais básico, né, que é fornecer ferramentas de colaboração para que as pessoas trabalhem, até um propósito maior aí de combate realmente à doença. E fica claro, Denise, que embora a gente não tenha todas as respostas, e dificilmente a gente vai conseguir todas elas, né? Então, para todas as perguntas que estão surgindo nesse momento, uma das respostas a gente sabe. É por meio da tecnologia, sim, que nós vamos conseguir atravessar esse período uh, bem mais difícil da crise, seja do ponto de vista do consumidor ou do lado das empresas. E a tecnologia está sendo, nesse momento, tão delicado, como você disse no começo aqui, da, da conversa, o ponto de contato entre empresas e clientes. E é justamente essa conexão que não pode se perder, porque aí ela é que quebra a cadeia e a economia acaba é, sofrendo um impacto muito mais severo do que esse que a gente está tendo agora. 
se algumas empresas estão conseguindo fazer entregas, estão viabilizando os deliveries, estão atendendo remotamente os seus clientes, é por causa da tecnologia nesse período aqui da crise, Denise. Agora, é muito complicado para quem não estava acostumado com isso, né, Aras? Que tinha aquele atendimento direto mesmo no balcão, que tinha pouquíssimo conhecimento de tecnologia, e de repente as empresas têm de a, aprender a trabalhar dessa maneira, e, e sem muita condição, por exemplo, de abrir. São então, serviços que não são essenciais, que tem que passar a operar pelas redes sociais, ter essa proximidade, às vezes não tinha nem o cadastro dos clientes, como anunciar, como divulgar, é complicado. É muito complicado, Denise, e a gente tem alguns extremos nesse processo. Né? A gente tem, por exemplo, os médicos cuja essência uh, uh, do trabalho é a, a, o olho no olho, é o contato, é a proximidade com o paciente e que estão sendo obrigados agora, na maior parte dos casos, a fazer os acompanhamentos, os atendimentos à distância. Então, nesse, esse é um caso extremo em que a gente percebe em que não há outra possibilidade que não esse contato próximo e aí a tecnologia entra como um paliativo. Os médicos, evidentemente, preferem, e os pacientes também, é claro, o contato próximo, olho no olho, né, o, o, o exame ali, né, com o toque físico e tudo mais, justamente porque se sentem mais acolhidos. Do outro lado, a gente tem alguns setores em que se havia uma discussão sobre ah, não é necessário, a gente consegue fazer tudo à distância, vamos lá, com o aplicativo, pelo site, e os dados vão permitir que a gente conheça os nossos consumidores, e nós vamos atender muito melhor. Só que aí se descobriu, por causa da pandemia, que essa é uma meia-verdade, que tudo isso funciona, claro, você tem informações, é, dados, e, e poder melhorar a experiência do consumidor, mas nada substitui o contato pessoal, o olho no olho, aquele atendimento ali, né, com a barriga no balcão, como alguns gostam de dizer, para você poder ter a interação com o consumidor. E isso tem desafiado as empresas, eu ouvi esses dias de, um, de uma publicitária, uh, que isso tem desafiado as empresas sob o ponto de vista do encantamento. Como é que você estabelece o um encantamento em alguns setores em que o olho no olho e a presença ali física era super importante para garantir essa mística do contato entre a empresa e o seu consumidor. Então, essa relação está sendo transformada. E aí, claro, na base de tudo, e a própria Deloitte indica isso, na base de tudo, primeiro vem a saúde financeira. Uma vez que as empresas conseguiram equalizar isso, recorrendo a bancos, enfim, eliminando despesas e se equacionando as suas contas, agora tudo que vem depois é ajuste, é adaptação para poder sobreviver a esse novo momento. E, sem dúvida nenhuma, a gente está aprendendo cada dia com uma coisinha nova que surge. Muito obrigada aí pelas informações e dicas, Carlos Aros. Uma boa tarde para você. Boa tarde, até mais, Denise.